。トゲがきめ細やかで、めちゃくちゃ切れそうですね。皆さんこんにちは、えー、今日はですね大阪にある合田商店さんにやってまいりました合田商店さんでは料理などで使うおろし金を作っているんですけれどもこちらご覧くださいこちらが合田商店さんで実際に作られて販売されているおろし金なんですけれども皆さんが家庭で使っているものとは全然違うと思います本当にこの目も細かくて繊細でどんな職人さんが作っているんでしょうかお話を聞いてきたのでご覧くださいほんまのあのプレスで無感と出てきてやってますけども何も昔ながらのあ何回かいけますよ一回やってみますわねいる作業ね。その配合のレシピとかもあこれはもう自分とか自分とかで、はい、あんまり言わない塩酸とかいろいろ入ってますねその配合の率があるわけです、はい
すごい均一に鈴が引かれてすごい顔が反射するぐらい光り輝いてます混んでいけるはい大丈夫ですこんな感じ。裏はまだ毛がいたものです。はい。こっちまた細め立てるわけ。というわけで、ゴーダ商店で、えー、長年、おろし金を制作されている職人さんであるゴーダ八郎さんにお話をお聞きしたいと思います。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、こちらのゴーダ商店、創業されてどれぐらいの時間が経つんでしょうかえっ、ー、と、商店として、はいえー、昭和21年から、昭和21年。私の祖父が立ち上げて、はい、で、親父、私と今まで来てます。まあ職種は変わりましたけど、ね、はい、はい、最初はどういった製品の製作が中心だったんでしょうかあ、まあ、私のおじいちゃんは放浪鉄器の卸し商をやっててはいでまあ親父の場合は卸し商と親父は作るのが好きやったんであの衣装館はい言うてトタンの板で、はいまあ、蓋付きの缶を作ってお尻の中に入れたり衣装を直す缶を作ってたんですはいでそれからそれもちょっとプラスチックの衣装化に押されて、うん、売れが悪くなってきたんで知ってる人からおろし金と卵、はい、売れるよーって言われてほんで親父が作ることが親父も好きだったから、はい、でコツコツやってたんですよでそこへ私が手伝うようになったよ実際にあのこうおろし金一つ一つに思いを込めて制作してらっしゃると思うんですけれどもお客さんからの反響はどうですかやっぱしね切れ味があれば本当に納得してくれはりますあ,あそうなんですね、はい、切れ味はいあ,あのね一番よく切れ味が分かるのはねあの生姜を吸った時です生姜を吸った時、はい、生姜は分かります
ああどんな感じに変わるんですか細かく切れてるし、はい、ほんで切った生姜の面も綺麗にスパッとあのひげあるでしょ生姜あ,ありますねあれが普通団子になって出てきてるんだけども、はい、うちらので切ったらそれがスパッと切れたようになってるへえ断面もめちゃくちゃ綺麗に断面そうですってことなんですねで,すで商品はあの吸ったもんはあの水分と繊維が絡んでるからそのままお汁に入れるとパッと散るわけです細かいからなるほど、はい、それだけ細かく擦れたら風味とかもすごくそうですねその水分と繊維が入ってるから風味もみんな一緒に入って、はい、そうめんやったらそこのそうめんに生姜が絡んでそのまま口のどこし気持ちよく入るへえー、めっちゃなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなるほど。まあそれが一番分かっていただけるんですか、はあ。どうですか実際に喜びの声をお客さんからいただくと。あああの百貨店なんかやね実演で親父なんか行った時もよ、はい、おっちゃんよかったって聞いた時はもうやったっていう感じですよね本当に。なるほど仕事をされているとやっぱりそういう喜びの声をいただく時がもう一番の喜び。もうそれはもう一番。なるほどやったいう感じですねはいなるほどやっぱりもう仕事にはプライドを持ってやってらっしゃってると思うんですけど、うん、ういうな何しかもう負けへんって、はいうん、他のこうまあ工場とかで大量生産されてる卸し金に比べてここの部分はありましたね、はい、今までもありましたよはいあのセラミックの卸し金も出た時もびっくりしましたね、はい、あの時が出た時はあっと思いましたよほんで大量にスーパーパとかで持って売ってたから、はい、いっ時はねああかんから思ったけどもやっぱり生姜とかナスの切れ味がやっぱこっちの方が強いからやっぱりもう今現在は戻ってると思ってますよなるほど、うん、やっぱ銅を使ってるということと郷田さん自身の技術ですよね,ですね銅はやっぱし今思ったら細工がしやすい、はい、あの英明立てやすいまず,まずはそれですよねなるほどそういったところが市販品にはない強みということですね英明、ね、がほんまに立てやすいですなるほどありがとうございますでは最後に郷田さんにとって職人とは何だと思いますか継続いいものを美しく早く作るうんそして継続ですかはいやっぱりちんたらちんたらやってたコストもかかるし、はい、できるだけ値段も抑えるそれと一番一言で言うたらおろし金ねとか切れ味切れ味あの切るってみんな下ろすから潰すような感覚だけど私の考えは切って下ろしてるっていうか、はい、それぐらいの刃先を作りたい目標最終目標未だにもっともっとないかなと思ってますけどいいものを美しく早く作るそして継続,継続それこそが職人であると。まあそのものやね。継続やからね。えー、なるほど。本当にあの卸し金も僕近くで、あの、最初の段階から完成まで見てたんですけれども、本当にスピーディーで、本当にもう目が回りそう。もう目が回っちゃいました。<笑><笑>で、ゴーダ商店さんでは卸し金以外にも制作されてるものがあるんですよね。はい、そうです。はい、これ、卵焼きです。はい。あ、こちらに。はい。これです。あ、ありがとうございます。はいすごいこの卵焼き器もお店で売ってるのとは全然違いますね。これも同じように鈴引きして。そうです、鈴引きして。銅板を曲げて。あ、本当だ。裏が銅になってる。はい、やっぱり火力の伝わり方とかも。はい、これもう電動率がいいから、はい。全体に温度が早く一定になって、ほんでうまいこと焼けるわけです。その電動率がいいのは、そ一旦に熱がたまらないから、ザーッと逃げていってるから、全体が。はい、同じ温度になって全体が焼き色がつくわけですあなるほどあのあステンレスは、はい、電動率が悪いからそこにたまるからその辺が先焦げたりするあなるほど電動率悪いのはそこですはい、はい、じゃあこれさえあればもう完全ふわとろ半熟卵焼きみたいな感じのもできちゃうまああと腕とね<笑>腕も大事だということですが、いや、本当に今日の取材楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。郷田商店さんの商品はどういったところでお買い求めいただけれるんでしょうかあの、百貨店とか、はい、あの専門店に置いてますね。はい。はい、通販サイトとかでも。もう置いて、えー、持てますね。なるほど、はい。皆さんもぜひ、あの、気になった方は探してみてください。ね、本当に。
大量生産では作ることができないこちらの職人芸のおろし金と卵焼き器皆さんもぜひ購入してその価値を味わってみてくださいメセンはここ、はいはい、ほんでコンコンコンコンっていう感じです、はい、はい。船の方でこれが船の上で,で、はい、そこがこうなってこうですね。はい。こういう感じで。ここ斜面が下になるようなはいそうそうそうそう、ね、ここで結構行くと、はい、もうちょっとね、はい、形先行きましょうかはいそうですねこんな感じですね、はい、もう押してトーンやって持っていくいうよりも跳ね返ってきたらもうすぐ行ってると思いますよ、はい、一回では行きますね、はい、あれ<笑>アナスラアイデンなしもうちょっと強く<笑>はいあで初めは、はい、そんな早押しを思わんと、はい、コンコンと置いていくような感じで打ち上がってもう一発一発釘を打つみたいに、はい、コンほんでまたこっち持ってコンでそれを慣れてきたら、はい、ちょっと早く早く早く早くじゃあ大田さんのアドバイスをもとに一個一個着実に打っていきます強さ的にはこんな感じで<笑>やばい指をこ,こ,これ打ってしまいそうで<笑><笑>わあこわたたちごってどうですか全然穴が全然違いますね素人の技と郷田さんが打ったやつでそう一緒やったらなはい<笑>俺50年やってんの一緒やった俺飯食っていかれへんやすごいこれが50年とほんの23分の力量の差です